Bientôt, je vais devoir prendre l'avion dans pas longtemps. Je vous avouerai, je suis pas rassuré. Hein. Je suis pas rassuré. Qu'est-ce qui se passe avec Boeing J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a des dingueries. Un coup, il y a une porte qui s'en va. L'autre coup, c'est un, un, une roue carrément qui se désolidarise. Un coup, c'est carrément un pan entier euh, de l'habitacle. Qu'est-ce qui se passe Comment c'est possible que des avions avec 18 milliards de boulons et qui sont vérifiés normalement après chaque atterrissage et chaque décollage puissent avoir autant de choses Parce qu'il y a eu énormément de choses et en plus de ça, il y a des théories du complot maintenant qui, qui commencent à popper. On va essayer de faire un résumé de tout ce qui s'est passé autour de Boeing notamment. Et de cette théorie du complot qui dit, et voilà, ils ont forcé le wokisme, ils ont forcé la diversité, ils ont embauché de la main d'œuvre moins qualifiée. Voilà le résultat. Attention please. Qu'est-ce qui se passe Alors je vous ai mis que quelques articles. Parce qu'en fait, il y en a tellement, j'ai pas envie de faire non plus une vidéo de une heure, mais je vous invite à chercher de votre côté. Le 11 mars dernier, le vol LA-800, com euh, comment 12 passagers ont atterri dans un hôpital à Auckland à cause de simples turbulences Scène de film d'horreur en plein vol, j'ai ouvert les yeux et un passager était collé au plafond de l'avion, sur le dos, en train de me regarder. C'était comme dans l'exorciste, raconte Brian Jokat, un passager du vol LA-800 de la compagnie Latam Airlines Flight au quotidien euh, néo-zélandais New Zealand Herald. Une cinquantaine de personnes ont été blessées dans ce fort mouvement provoqué par un problème technique survenu sur ce Boeing 787 Dreamliner. 12 passagers ont été hospitalisés ce lundi 11 mars et au moins un se retrouve dans un état grave, ont rapporté les ambulanciers néo-zélandais. Daniel, un passager habitué des longs courriers depuis 15 ans, explique au New Zealand Herald n'avoir jamais connu une telle situation. L'avion a piqué du nez de façon spectaculaire pendant quelques secondes et une trentaine de personnes ont heurté le plafond de plein fouet explique-t-il. Les malheureux qui avaient enlevé leur ceinture se sont d'abord cognés au plafond, cassant plusieurs éléments du mobilier de l'avion, selon le témoignage. Ils sont ensuite lourdement retombés sur le sol ou sur les accoudoirs quand l'appareil s'est restabilisé. Gravement blessés par leur chute, certains se sont même cassés des os, plusieurs membres de l'équipage étant eux-mêmes amochés. Les passagers valides se sont organisés pour apporter les soins aux blessés. Sur le tarmac, une dizaine d'ambulances et d'autres véhicules médicaux les attentes. Selon la compagnie, le problème ne viendrait pas des conditions météo chaotiques, plutôt d'un incident technique pendant le voyage qui a provoqué un fort mouvement, a déclaré sans autre précision un porte-parole de la TAM. Au Chili. Vous vous souvenez aussi, je ne me souviens plus de l'affaire, mais vous vous souvenez de l'affaire où il y a eu des gros gros problèmes et il y a eu un accident même, il y a eu un crash il me semble d'un Boeing, parce que Boeing en achetant le système d'ordinateur de, de, de bord de vol, n'a pas souhaité acheter le DLC de ce système de bord qui était un garde-fou sécurité extrêmement important, mais apparemment qui coûtait une couille, qui aurait sauvé le, le truc. Déjà, à quel moment tu mets des DLC garde-fou euh, sécuritaires sur ton système de vol Le passager Brian Jokat, ça, dit, ça, ça parle à quelqu'un cette affaire Le passager Brian Jokat a mené son enquête à l'arrivée de l'avion. Il rapporte avoir demandé au pilote ce qui est arrivé. Il m'a répondu qu'il avait brièvement perdu ses instruments avant de le retrouver d'un coup. Ce n'est pas la première fois que de fortes turbulences provoquent des blessures. Et on va, on va regarder un peu le, le reste. Une semaine catastrophique pour Boeing et United Airlines. Quatre incidents ont touché la flotte d'un avion de Boeing de la compagnie aérienne et United Airlines en moins d'une semaine ravivant des craintes chez plusieurs voyageurs. On va regarder en, en, en détail, je crois que j'avais ouvert les articles il me semble, mais en gros, roue perdue, moteur en feu, sortie de piste et problèmes hydrauliques, des centaines de clients du transporteur aérien américain ont, eu tout, ont tous eu une frousse lors de ces quatre incidents. Un Boeing 737 MAX a effectué une sortie de piste à l'aéroport international George Bush de Houston. Quelques heures plus tard, un avion avec 110 passagers en provenance de San Francisco a dû effectuer un atterrissage d'urgence après un problème hydraulique. Ces incidents s'ajoutent à celui de lundi où le moteur d'un Boeing 737 a pris feu lors d'un vol reliant l'état du Texas à la Floride. Jeudi, un Boeing 777 a perdu une roue au décollage, tandis que le pneu endommagé a endommagé plusieurs véhicules dans, de stationnement euh, d'employés aéroportuaires. Le fabricant de Boeing, lui, est toujours sur la sellette depuis qu'un hublot d'un de ses avions a brisé en plein vol le 5 janvier dernier. Euh, en entrevue à TVA Nouvelle, un expert de l'industrie aérienne a fait le point sur ces appareils qui font régulièrement les manchettes. Les problèmes de cet avion, c'est qu'à l'origine, on voulait aller trop vite. On voulait concurrencer Airbus avec un nouveau modèle remotorisé. 
détaille le directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, Mehran Ebrahimi. Il ajoute que la multinationale américaine a triché avec les lois de la nature en voulant constamment corriger ce qui a été conçu initialement avec le Boeing 737. L'action de Boeing a chuté de 20%. <coughs> Est-ce que vous vous souvenez euh, de, de cette histoire Attends, je vais demander à Tchad GPT, peut-être qu'il s'en souvient, lui. Est-ce que tu te souviens d'une affaire où le, la sécurité de l'ordinateur de bord de l'avion, euh, l'avion, ils ont refusé de payer ce module sécuritaire supplémentaire, ce qui a conduit à un incident très très grave, voire même à un accident ou à un crash d'avion Je ne me souviens plus très bien. Est-ce que, est que tu peux me retrouver ça est-ce que tu crois que ChatGPT est assez intelligent pour me retrouver ça Bon, pendant qu'il réfléchit. Je vais sortir de l'avion Des passagers refusent de voyager dans le Boeing. À la suite de nombreuses controverses liées au Boeing 737, Max, euh, ces dernières années, notamment une porte de secours qui s'est détachée en plein vol il y a quelques mois, certains passagers refusent d'y mettre des pieds. C'est le cas notamment de l'américain Head Pearson qui, doit, qui devait s'envoler pour Seattle vers le New Jersey. Lorsqu'il s'est rendu compte que l'avion était un 737 MAX de Boeing, il s'est levé et a sorti de l'avion. « J'ai regardé l'aéroport, il est indiqué que, je, que ce ne sera pas un 737 MAX, explique-t-il. J'ai passé la sécurité, je suis allé chercher un café, je, me suis, je suis rentré dans l'avion, je me suis assis et j'ai vu que c'était bel et bien un 737 MAX. Je veux sortir de l'avion. » Des problèmes de non-conformité repérés. Comment c'est possible la FAA a identifié des problèmes de non-conformité dans le processus de contrôle de fabrication, de manipulation et de stockage des pièces détachées et le contrôle de la production, a-t-il expliqué dans un communiqué. L'audit de six semaines menée chez Boeing et chez Spirit Aerosystem, qui le fournit notamment en fuselage, a mis en évidence de multiples exemples dans lesquels les entreprises ne sont apparemment pas conformes aux requis en matière de qualité de contrôle de production, a précisé la FAA dans, dans, dans un point d'étape de l'audit lancé après un incident majeur survenu le 5 janvier. Mais je croyais que les avions, ils étaient contrôlés tous les décollages et tous les atterrissages. Ce jour-là, un porte-bouchon d'un Boeing 737 MAX euh, de la compagnie Alaska Airlines s'est détaché dans la carlingue quelques minutes après le décollage. Dans la foulée, tous les appareils de cette configuration ont été cloués au sol et le régulateur aérien a lancé, entre autres mesures, un audit sur le processus de production du géant américain. Ce dernier a signalé des problèmes de production de 2023. Grâce aux journées de sensibilisation, à la sécurité, aux découvertes de l'audit de la FAA et aux récents rapports d'experts, nous avons une vision plus claire de ce qui, a été, de ce qui doit être fait, a, ré a réagi M. Kaloun. Il avait confirmé l'élaboration prochaine d'un plan d'action avec des critères d'évaluation illustrant les profonds changements réclamant par la FAA. La direction est totalement mobilisée pour réussir ce défi. Un Boeing 777 atterrit d'urgence après avoir perdu un pneu. Comment un pneu peut se détacher Il y a combien de boulons sur un pneu Putain, il y a même la vidéo, ouais. Comment il a pu perdre un pneu Vous avez vu, il a fait caca là. Comment il a pu perdre un pneu je sais pas si vous voyez le, la taille des boulons, le nombre de boulons qu'il y a, le, 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 la taille d'un pneu, quoi, d'avion. L'appareil était à destination du, du Japon avec 249 personnes à son bord, indiquait la compagnie aérienne. L'avion possède 6 roues sur chacun de ses deux trains d'atterrissage, de sorte qu'il peut atterrir en sécurité en cas de manque ou dégradation d'une roue, a-t-elle également indiqué. Cet atterrissage d'urgence survient deux mois après un incident et a impliqué un autre modèle d'avion américain. Euh, C'est fou donc je veux sortir de l'avion, on l'a déjà vu. Et on l'a vu aussi. Et attention, là on rentre dans la théorie du complot. Le lanceur d'alerte de Boeing, John Barnett, qui a exprimé ses inquiétudes concernant les normes de production, a été retrouvé mort dans un suicide apparent. Il s'est suicidé de deux balles dans le dos, j'imagine. C'est incroyable ça. Un ancien employé de Boeing, connu pour avoir exprimé ses inquiétudes quant aux normes de sécurité dans une usine de l'entreprise américaine, ces dernières années était retrouvé mort aux états unis Dans sa retraite en 2017, John Barnett s'est engagé dans une procédure judiciaire contre l'entreprise et où il a passé plus de 30 ans. La BBC indique que quelques jours avant sa mort, le lanceur d'alerte a témoigné contre Boeing. Auprès de médias britanniques, son avocat qualifie sa mort de tragique. La BBC explique que l'ancien manager devait témoigner une nouvelle fois ce samedi 9 mars. 
mais il ne s'est pas présenté au rendez-vous. Le téléphone de John Barnett ne répondant pas, son hôtel a été contacté. C'est là que le corps sans vide de cet homme de 62 ans a été retrouvé dans son véhicule, garé sur le parking. Les autorités locales indiquent que John Barnett est mort d'une blessure auto-infligée à la tête. Ces dernières années, John Barnett avait publiquement pris la parole pour exposer les inquiétudes sur les avions des géants américains. En 2016, il avait suggéré que jusqu'à un quart des systèmes d'oxygénation d'urgence pourraient être défectueux et ne pas fonctionner sur les 787. Il avait également affirmé que des pièces défectueuses ont été délibérément installées sur des avions de la chaîne de production d'une usine de Boeing à Charleston, en Caroline du Sud, ville où il a été retrouvé mort. Dans le documentaire « Downfall, l'affaire Boeing », diffusé sur Netflix, John Barnett expliquait que la tradition de se concentrer sur la sécurité était compromise. Tous les jours, on trouvait des choses laissées dans les avions. Dans un 787, après un vol d'essai, on a retrouvé une échelle dans le stabilisateur. Si elle était tombée dans le système de vérin, l'avion serait parti en fumée. On, on a retenu ma paye pour avoir décrit des problèmes. Mes supérieurs ont dit qu'ils ne voulaient pas de documents pour pouvoir nier leur culpabilité. Boeing ne veut aucune trace écrite. Le documentaire réalisé par Rory Kennedy explique que Boeing dément les propos de John Barnett sur la sécurité dans l'usine de Charleston et qu'il a inventé de fausses représailles. Dans un communiqué ce lundi 11 mars et relayé par la BBC, l'entreprise se dit attristée par la mort de John Barnett. Nos pensées vont à sa famille et ses amis. La mort de John Mitch Swampy Barnett intervient alors que la question autour de la sécurité des Boeing se multiplie début janvier. Il y a des blagues. états unis un Boeing 737 de la United, United Airlines atterrit dans un panneau extérieur. Euh, atterrit avec un panneau extérieur manquant. C'est... Comment c'est possible que ça se détache, ça Comment c'est possible Cet avion en service depuis 25 ans avait décollé à San Francisco. 6 membres d'équipage, 139 passagers se trouvaient à bord. Le panneau extérieur manquant se trouvait près du train d'atterrissage à l'endroit où l'aile rencontre le fuselage de l'appareil indiqué le United Airlines. Aucune urgence n'a été déclarée il avait, car il n'y avait aucune indication de dommage pendant le vol. Comment il y a pu avoir aucune indication de dommage pendant le vol L'aéroport de Medford a cependant dû suspendre ses opérations, le temps de vérifier la présence de débris ou non sur le tarmac, a précisé cette directrice Amber Jude. Pareil, moi je me dis, comment c'est possible qu'on a encore des avions qui n'ont pas de caméra extérieure Comment c'est possible que dans... Là où il y a 18 milliards de boutons dans les cockpits d'avions, et j'en ai conduit plein, hein, j'ai... Franchement, je dois avoir 400 heures sur Flight Simulator... J'en ai conduit plein, je peux même te configurer l'ordinateur de bord, je peux, je peux conduire, je peux conduire de manière aveugle juste avec les instruments de bord et tout programmer, l'autopilotage et tout le bazar. Je vois à peu près comment ça marche, à peu près comment ça marche. Je ne comprends pas qu'on est encore à notre époque, pourquoi ils n'installent pas des caméras, des mini caméras tout autour du fuselage et tu as des retours vidéo non-stop en plus de tout le reste Je comprends pas. Nous, pro nous procéderons à un examen approfondi de l'appareil et effectuerons toutes les réparations nécessaires avant sa remise en service. C'est incroyable. Incroyable. Alors, ChatGPT, il a trouvé ou pas Je n'ai pas trouvé d'informations. T'es nul. Hein T'es nul. Hein T'es nul. Hein nul hein on va demander aux autres. On va demander à Gemini et à Copilot s'ils sont plus intelligents. Attention, chat GPT, si les autres trouvent, j'annule mon abonnement. Attention, hein, chat GPT, si les autres IA trouvent et que tu n'as pas trouvé, j'annule mon abonnement avec toi. On divorce. Qui s'y va répondre Je comprends l'importance de cette question pour toi. En plus, on se tue toi maintenant. Et je veux t'assurer. Pourquoi on se tue toi Et je fais de mon mieux pour trouver les informations exactes que tu cherches. Cependant, il est important de noter les capacités de recherche et l'exactitude des résultats peuvent varier en fonction de la disponibilité des informations en ligne. Si tu as des détails... Arrête de me tutoyer Des, des, des détails supplémentaires... Eh, hey, hey, on n'a pas écrit des codes ensemble. Arrête de me tutoyer, s'il te plaît. Euh, de la disponibilité des informations en ligne, euh, si tu as des détails supplémentaires, tu as une correction à apporter le... Je comprends, je m'excuserai de ne pas avoir trouvé l'information. Concernant le tutoiement, je m'excuse que cela vous porte. <rire> oui, 
je me souviens de deux affaires sur la sécurité de l'ordinateur de bar a été compromise. L'un ayant conduit à un incident grave. En 2012, un défaut de conception de, euh, de, du système électrique du 787, donc encore des Boeing, a provoqué un incendie aux batteries de l'avion 2013. L'enquête a révélé que Boeing avait choisi de ne pas installer un module de sécurité supplémentaire pour économiser de l'argent. On va divorcer, hein. Euh, copilote, non, Gemini. Gemini a trouvé, il s'agit de l'affaire du Boeing 787 de 2012 avec un module de sécurité qu'ils n'avaient pas euh, euh, installé et, qui a, qui, et, 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 et un incendie a été provoqué. T'es nul, t'es juste nul. Adios, chat GPT. Donc voilà, c'était bien cette histoire. L'incident a conduit à l'immobilisation de tous les 787 Dreamliner pendant plusieurs mois. Et il y a des modifications de conception pour améliorer. Tu vois, ça, 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 a plus de, ça a plus de 12 ans l'affaire, je m'en souviens. Ils avaient révélé ne pas avoir installé un module de sécurité supplémentaire. Donc, pareil, la question, moi, c'était qu'on s'était posé la question. D'où on a des modules sécuritaires en DLC T'imagines, genre, tu commandes ta méga berline BMW euh, à 200 000 euros, mais par contre, tu ne tu, tu rajoutes pas l'ABS, tu vois. Parce que, voilà, on a quoi Il y a 1000 euros supplémentaires pour l'ABS euh. J'ai juste 300 chevaux sur ma capote. J'ai pas testé Grok encore. Je regrette sincèrement. Euh, vous faisiez référence initialement. Oui, mais si je trouve pour toi, ça sert à rien. T'es devenu vraiment nul, ChatGPT. ChatGPT, c'est une catastrophe. Hein. Il, il a périclité. En fait, depuis le, 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 la wokisation du bureau, l'éviction et tout le drama qu'il y a eu autour d'OpenAI, euh, c'était une catastrophe. Gemini a des choses à se reprocher, mais de ce côté-là, par contre... Propre. Et puis euh, de la vitesse où il a trouvé ça. Euh, le crash de vol 617 gna gna, sur la base de données erronées sur un seul capteur d'angle d'attaque, ce qui conduit à l'avion à piquer de manière incontrôlable. Boeing avait connaissance des problèmes potentiels de la MCAS, mais n'a pas pris de mesures nécessaires pour le corriger en 2018. Hein. Toujours le 737. Max. En 2015, Airbus 350 de France a subi une panne de l'ordinateur de bord qui a entraîné la perte de contrôle. Le Boeing 777 en 2019 a euh, effectué un atterrissage d'urgence après que l'ordinateur de bord a affiché des informations erronées sur la vitesse et l'altitude. Quand même balèze. Quand même balèze. Et donc tout ça pour dire, je suis tombé sur un article rigolo. La diversité ferait-elle tomber les avions Voyager sera bientôt une, une véritable aventure, mais pas forcément pour les raisons que vous espérez. Vous avez peut-être entendu parler blablabla. Bla 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 bla. Et si ces accidents n'étaient pas seulement dramatiques euh, des dramatiques faits divers, mais la première conséquence de l'idéologie woke appliquée à l'industrie lourde. Une bonne droite a mené l'enquête et nos conclusions sont inquiétantes, mais commençons par les faits. Bon, on ne va pas refaire les faits. Euh, voilà. Comment ça, ça peut s'arracher euh... Donc en 2018-2019, deux, deux avions se crachent, tuant 346 personnes en 2021. La compagnie euh, écope d'une amende de 6 milliards d'euros pour manquement à la sécurité. 2023, des problèmes techniques sont signalés dans les mécanismes du gouvernail. 2024, des boulons mal vissés. Mi-24, blablabla. Bla bla. Sans surprise, une partie de la flotte du Boeing est actuellement immobilisée pour inspection. La question peut sembler abrupte, mais connaissez-vous les différences entre un audit industriel et l'équivalent politique suite à un attentat islamique L'audit industriel est un processus technique qui analyse froidement et en détail toutes les étapes pour déterminer les causes d'un accident. Du changement sont, des changements sont alors proposés pour améliorer la sécurité. Aucune loi n'empêche les spécialistes de faire ce travail. A l'inverse, l'analyse d'un attentat est plus compliquée car certaines causes sont politiques et ne peuvent être admises publiquement. Souvent, des lois punissent ceux qui osent le faire. Typiquement, il est tabou de déclarer que certains attentats n'ont lieu que lorsque certaines populations sont présentes sur le territoire. Le PDG de compagnies aériennes, contrairement aux politiciens, ne sont donc pas soumis à une idéologie les empêchant de se prémunir des catastrophes. Enfin ça, c'était avant les critères ESG et on en revient sur les ESG. Depuis quelques années, en effet, les entreprises occidentales se soumettent à de curieuses directives ESG, Environnement Social, Gouvernance, et DEI, Diversité, Équité, Inclusion, ou encore RSE, Responsabilité Sociétale et Entreprise. Les sigles varient, mais il s'agit peu ou prou de la même chose. À première vue, à première vue ces critères partent d'une bonne intention. Encourager des conduites écologiques, réduire des émissions carbone, par exemple, et d'inclusivité, prise en compte des handicapés, sachant que le respect de ces critères entraîne des avantages économiques concrets tels que l'obtention de contrats publics ou des investissements privés. Le problème est que petit à petit, les lobby woke y ont vu le moyen d'imposer leur agenda. Si au début, une entreprise devait simplement embaucher autant de femmes que d'hommes, aujourd'hui, en caricaturant à peine, elle doit recruter des immigrés transgenres aux cheveux bleus 
pour être bien noté. Il y a pire que ça. Souvenez-vous, on avait parlé de cette université qui baissait ses standards parce qu'il n'y euh, avait pas assez de diversité qui arrivait à obtenir des diplômes. Je crois que c'était en avocat, il me semble. Euh, et je crois même que c'est des universités médicales. Est-ce que vous avez envie de vous dire « C'est bon, je suis woke de gauche, je vais me faire opérer du cœur par ce chirurgien issu de la diversité » à qui on a dû baisser euh, le niveau du diplôme, euh, parce que sinon, il ne l'aurait jamais obtenu. Mais au moins, je ne suis pas raciste. Il y a peut-être un problème. Les grands groupes et leurs employés me font euh, pas encore conscient de cette dérive. Ils voient avec enthousiasme que ces critères leur permettent d'avoir une bonne image et de vrai pour le bien. Ce qui explique que ESG et DEI se répandent rapidement dans le monde du travail. Mais nous allons voir les résultats et que, sous couvert de, promotion, de promouvoir l'écologie et l'égalité des publics, des quotas techniques sont mis en place. Dans le cas de Boeing, depuis 2022, le, les bonus des dirigeants sont indexés sur ces objectifs de diversité et d'inclusion. C'est écrit en toutes lettres, page 51, de leur compte-rendu actionnarial. En clair, plus l'entreprise embauche de personnes non blanches et non hétérosexuelles, plus les, les actionnaires touchent des dividendes. Leur rapport sur l'inclusion et la diversité et l'équité globale le rappelle également. Donc on, on le voit ici. Hein. Boeing continue de faire des progrès, blablabla, bla bla, diversité, inclusion, blablabla. Bla bla. Lorsque le fuselage de votre avion s'arrachera sous vos yeux, rappelez-vous que la diversité est au centre de toutes les décisions importantes prises par Boeing. Dans le même rapport, ces en, cet employé explique qu'on l'encourage à être en dehors de sa zone de confort. Pas sûr que les passagers soient du même avis euh, lorsqu'ils volent à 10 000 mètres d'altitude dans un cylindre en acier. Encore sur le site de Boeing, on peut lire la biographie d'Indica. Un membre de la communauté LGBTQIA+, dont le pronom est Hey Day, et qui crée des harmonies personnelles chez Boeing, où Yale peut être réellement authentique. On s'en bat les steaks d'être réellement authentique dans, 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 dans des avions à 30 000 mètres du sol. J'en ai rien à battre de ton pronom, je veux juste atterrir en vie. Au bout d'un moment. Cette personne précise, quand j'étais jeune, je n'étais pas très bon à l'école, et j'ai jamais, je n'aurais... Penser, être là où je pense être aujourd'hui. C'est rassurant C'est ainsi qu'encouragé par les critères DEI, le pourcentage de diversité augmente au sein de Boeing, y compris dans les secteurs techniques. Vu de France, cela peut sembler incroyable que des statistiques ethniques soient ainsi mises en avant, mais ces pratiques est désormais courante outre-Atlantique. Quel pourcentage de ces employés ont été embauchés pour leurs compétences réelles Lorsqu'un ingénieur efficace, mais blanc, postule chez Boeing, serait-il potentiellement recalé pour qu'un ingénieur moins efficace, moins blanc, prenne sa place Et Oui, évidemment. Et on a un équivalent parfait euh, sur l'armée britannique récemment. Euh, euh, je crois que j'ai dû mettre... Ar... Ah ouais, mais j'ai pas dû mettre armée britannique, si Ah, oh, merde. Mais comment j'ai appelé ça Ah, c'est ça. Il y a un mois. La Royal Air Force discrimine, euh, euh, punit pour avoir discriminé des hommes blancs à la sélection. Parce qu'il n'y a pas assez de, de femmes et de diversité qui arrivent à passer les tests euh, physiques. Et du coup, euh, ils discriminent les hommes blancs et ils font plus passer euh, la diversité. Et les femmes. Même s'ils ne passent pas les tests. Donc tu vas envoyer quoi en, en guerre S'il y a une guerre, tu vas envoyer quoi des, des gens qui n'ont qui, qui qui ont, qui ont pas les compétences le fuselage du 737 MAX qui a perdu une porte début janvier était sous-traité sous par la Spirit Aerosystem. On pourrait espérer que Boeing vante un multiculturalisme de façade, mais sous-traite les tâches importantes à des techniciens compétents. Sauf que les sous-traitants suivent eux aussi les recommandations de diversité, équité, inclusion. Scott Kirby, le PDG d'United Airlines, le, le, la plus grande compagnie aérienne au monde, déclare que son objectif est, de plus, est que plus de 50% de ses pilotes soient des femmes ou des personnes de couleur, contre 19% aujourd'hui. C'est la même connerie, c'est la même connerie que Pau ou Prou, hein, à, à échelle différente, euh, que, le, que quand ils ont expliqué que, euh, que Popcorn était raciste, parce que Domingo n'invitait pas assez, c'est la Popcorn trop de blanc, parce que il, il, euh, Domingo n'invitait pas assez de blanc. Il fallait qu'il y ait la moitié de femmes et la moitié de, de, de personnes de diversité sur Popcorn. Mais c'est pas possible. Si tu regardes le paysage des streamers, combien de streamers noirs et combien de streamers femmes et combien de streamers hommes blancs 
Tu peux pas avoir un quota à 50%, c'est infaisable. Sinon, c'est de la discrimination purement anti-blanche. C'est du racisme anti-blanc, en fait. C'est complètement débile, ces histoires de quotas. On embauche sur la qualité, sur la compétence. Si tu embauches sur le quota, il y a un problème. Il y a un énorme problème. Ça n'a jamais gêné personne que Morgan Freeman joue Dieu. Pourtant, il est noir. Le talent suffit. Le talent suffit. Il y a Nakamura pour les Jeux Olympiques. On la critique pas parce qu'elle est noire. On la critique parce qu'elle fait de la merde et que c'est honteux et qu'elle représente absolument pas la France ni ses valeurs, du moins ni les bonnes valeurs de la France, ni rien. Ça n'a rien à voir. Bref. Comme s'en amuse le comédien Rob Schneider, c'est vrai qu'il y en a marre de ces pilotes blancs qui se posent à l'heure et en toute sécurité. Les blancs sont les premières victimes de ces quotas. Entre 2020 et 2021, Bloomberg rapporte que 94% des embauches dans les grandes compagnies américaines ont concerné des personnes de couleur. Les boulots laissés aux blancs ne représentent que 6% des nouvelles embauches sur cette période alors que la population blanche est encore largement majoritaire aux états unis D'après le Washington Post, depuis le Covid, 900 000 Américains blancs ont perdu leur emploi tandis que les autres communautés étaient embauchées à tour de bras. Donc il y a 900 000 Américains blancs qui ont perdu leur emploi et tout le reste, hein, des Hispaniques 2 millions, les Noirs 800 000, les Asiatiques 800 000 et tous les autres 4 millions. Là, il n'y a pas de racisme. Ça, ça, ça. Le seul racisme qui existe aujourd'hui, qui est systémique, c'est le racisme anti-blanc. Je l'ai déjà dit plein de fois. C'est le seul racisme systémique qui existe aujourd'hui. Et si des entreprises refusent le gauchisme ambiant, comme SpaceX, d'Elon Musk, qui n'embauche pas de demandeurs d'asile, alors le gouvernement américain les attaque en justice. T'imagines T'embauches des demandeurs d'asile. Une diversité réservée à l'Occident. En Europe et en France, les critères ESG se contentent pour l'instant de promouvoir l'écologie et un certain politiquement correct. Mais les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Il est, probablement, il est probable qu'une pratique des quotas ethniques soft, non officielle, apparaisse ici aussi. Déjà, les entreprises qui ne se plient pas aux critères ESG sont mal notées sur les marchés et perdent en capacité d'investissement. Et depuis 2021, un indice CAC 40 ESG existe pour classer les entreprises françaises les plus vertueuses. Ah eh ouais C'est qui Tiens, on va aller voir. En dehors de l'Occident, seules les multinationales se sentent obligées de prendre ces critères au sérieux, mais demander à un petit sous-traitant japonais ou marocain d'imposer plus de diversité, c'est-à-dire plus de non-japonais ou de non-marocains en ce sein, il y a de fortes chances qu'ils vous rionnent et vous prennent pour un fou. Rien à, un peu, rien à voir, mais quand même un petit peu, ça me rappelle le parallèle. Akira Torayama qui est décédé il n'y a pas longtemps, des progressistes et des gauchistes qui disent « Ouais, mais de toute façon, c'était un gros raciste de merde, Osef. » Vous savez pourquoi Parce que euh, des gros woke sont allés voir Akira Toriyama, ils ont dit « Ouais, quand même, Dragon Ball, c'est raciste. Vous avez vu, Monsieur Popo, il euh, y a un noir, pourquoi il n'y a pas plus de noirs dans, dans Dragon Ball ?» Et Akira Toriyama, il a dit « C'est un produit japonais écrit pour les japonais. Vous n'avez pas votre parole, fermez vos gueules. » Akira Toriyama. Investir dans la diversité plutôt que dans la sécurité. Évidemment que nous, nous, nous ne prétendons pas les critères ESG DUI, sont la cause des malheurs de Boeing. Mais une chose est certaine, Boeing préfère investir du temps et de l'argent pour des embauches woke plutôt que de s'assurer que ces avions n'explosent pas dans les airs. Voulez-vous voler dans un avion où la priorité sont les embauches DEI plutôt que la sécurité C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que dit Elon Musk. C'est fou, hein C'est fou. Et il conclut, des gens vont mourir à cause des critères DEI. Mais au moins, un, ils mourront sans être racistes. Et au pire, s'il y a des morts dedans, bah, c'est que c'était des racistes. C'est vraiment le... Euh, vous savez, pendant la... Merde, pendant la chasse aux sorcières, euh, quand ils attrapaient une femme qu'ils considéraient comme une sorcière et qu'ils la foutaient dans, dans la rivière avec des cailloux, si, si, si elle tombe et coule et qu'elle et que, et que, et que, et que meurt noyée, bah, 
euh, euh, voilà, on a tué une sorcière. Et si elle arrive à se, à se relever et à essayer de survivre, il l'a tué quand même parce que c'est bien la preuve qu'elle qu avait des pouvoirs pour euh, essayer de s'échapper. Et que c'était une sorcière. Je ne sais plus c'est quoi le truc, mais vous, vous, je pense que vous savez euh, de quoi je parle. Les accidents d'avion ont toujours existé, même dans, quand les secteurs étaient tout entiers entre les mains d'hommes blancs, mais à l'époque, il n'y avait pas d'idéologie politique derrière les embauches. Si un problème était détecté, on pouvait le signaler, donc le corriger. Le but premier était la sécurité. On ne risquait pas un procès pour avoir viré un employé incompétent, mais appartenant à une, à une catégorie protégée. Que se, la seule catégorie qui devrait être protégée, c'est les blancs, au final, hein, dans l'état actuel des choses. Que se passerait-il si on découvrait que la cause d'un accident était liée à ce wokisme Par exemple, si le technicien en charge des boulons avait été recruté, non pas pour sa compétence, mais parce que pour sa diversité Encore une fois, ce ne serait peut-être pas le cas. Mais si c'était le cas, est-ce que les dirigeants de Boeing l'admettraient Rien n'est moins sûr, tout comme nos gouvernements n'admettent pas ouvertement le lien entre immigration et insécurité. Vers la diversocratie, les entreprises occidentales soumises aux critères ESG utilisent une partie grandissante de leurs ressources pour promouvoir la diversité, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas occidental. L'existence même de cette idéologie quasi religieuse empêche de connaître les causes réelles des accidents et donc de s'en prémunir. La combinaison de ces... Ça, on le voit aussi. Hein. Notamment les 18 000 enfants euh, euh, en Angleterre, où la police explique ne pas intervenir, ne pas agir dessus, euh, pour ne pas stigmatiser une diversité, pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Et on l'a vu tellement de fois, je ne veux pas porter plainte pour Yol, parce que ça va stigmatiser, c'est quelqu'un euh, de la diversité, ça va le stigmatiser, c'est déjà très compliqué pour lui comme ça. Donc, on est dans une hypocrisie, on dénie la réalité, quoi. Et ceux qui disent, mais il mais, mais faut, faut s'en occuper. Enfin, ah, t'es un roi non, non. C'est hallucinant. La combinaison de ces deux points nous entraîne vers le remplacement de la méritocratie par la diversocratie. L'embauche à la promotion des plus divers, autrement dit, de ceux qui s'éloignent le, euh, le plus de l'occidental normal. Alors certes, les avions ne tombent pas encore comme des mouches, mais si la priorité n'est plus d'embaucher des personnes compétentes, mécaniquement, nous risquons d'observer une augmentation des accidents. D'ailleurs, je n'ai pas fait de vidéo. Il y avait un mini polémique, un mini scandale sur... Euh, ils ont refait, ça y est, la toiture de Notre-Dame. Ils ont fait une photo. Il y a eu des gauchistes et des progressistes qui ont crié au racisme. « Ouais, pourquoi c'est tous des blancs, les techniciens Il n'y a pas de diversité. C'est quoi ça C'est quoi ce racisme ?» Ben non, ils voulaient juste faire de la qualité au final. Parce que mine de rien, c'est Notre-Dame. Ils ont réussi à prendre une société où, euh, qui bénéficie de la qualité. Donc voilà. C'est ça. C'est triste, hein. On se dira, c'était mieux avant et on perdra confiance dans l'aviation, comme nous avons perdu confiance dans l'éducation nationale et dans la sécurité de nos rues. Nos dirigeants traitent notre civilisation comme... On l'a vu, hein. Les premiers progressistes woke, là, sont, sont en train d'encourager les émeutes à la Courneuve et de euh, minimiser les problématiques. Et de, de, juste d'avoir un discours, « Ouais, mais c'est à cause du racisme, c'est à cause de l'extrême droite qu'ils sont aussi énervés, ils, ont, ils sont légitimes, leur colère est légitime. » Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tellement honteux. Et sans parler de l'éducation nationale également, il y a toute une playlist là-dessus. Nos dirigeants traitent notre civilisation comme si n'importe qui pouvait la perpétuer. Or, les hommes responsables de cette merveille merveilleux, d'ingéniosité sont moqués et remplacés au nom de la diversité. Mais cette diversité serait-elle capable de faire aussi bien Une chose est sûre, le futur s'annonce turbulent. Ouais, l'article est assez sympa, mine de rien. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder LVMH, c'est eux les plus woke. Ouh. Il y a un peu de woke washing dans le tas. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à... Est-ce que vous, ça vous fait peur Est-ce que vous avez peur de prendre l'avion Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous regardez quel est le modèle d'avion quand vous prenez l'avion N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube. Et je devrais le dire plutôt en début de vidéo, parce que généralement les gens lâchent la fin de la vidéo. Abonnez-vous, faites rayonner la psychosphère. Et bon courage à vous. Attention, please. Alors. C'est quoi un blanc Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Euh, que la question est plus compliquée que ça. Euh, blanc. Euh, Celle-ci, je crois. Enfin, je crois que non. Je crois que c'était Asi euh, asiatique. Voilà, les asiatiques sont-ils blancs ou Alors des gens attention, de là, on a parlé là-dedans. Euh... 
Euh... Alors. Oh putain. C'est problème. Ah j'ai une vidéo qui est sortie. Attends, on va la partager après. Ah merde, j'ai oublié d'enregistrer la... de couper l'enregistrement, mais quel con. Euh, oh là. 